Hey guys, this is Monjrul Hassan from Info Scribe. আমাদের নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো কিভাবে একজন আইএনজিপি হতে পারবে, তাদের কি ধরনের দক্ষতা ও জ্ঞান থাকতে হয় এবং মাসিকায় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। দেশে এবং বিদেশে সবচেয়ে পরিচিত ও চ্যালেঞ্জিং পেশাগুলোর একটি হলো আইন পেশা। আইএনজিপি শব্দটি অবশ্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়। অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডে সলিসিটর ও ব্যারিস্টার শব্দের প্রচলন রয়েছে। কাজ ধরন আলাদা হবার কারণে এমনটা হয়েছে অন্যদিকে আমাদের দেশে অ্যাডভোকেট বা উকিল নামের প্রচলন বেশি তবে এই উপাধি ব্যবহার করার আনুষ্ঠানিক কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে কোন ধরনের শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিতে একজন আইএনজিবি কাজ করে থাকেন যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে আইনের প্রয়োগ রয়েছে সেহেতু একজন আইএনজিবির কাজকে কখনো এক শিল্প বা ইন্ডাস্ট্রিতে ফেলা যাবে না বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা বা বিজিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সহকারী জজ হবার ব্যবস্থা রয়েছে তবে আমাদের দেশের আইএনজিবিদের একটি বড় অংশ আদালতে প্র্যাকটিস করে থাকেন এর বাইরে প্রাইভেট ফার্ম বা কোম্পানির মাধ্যমে আইনি সহায়তাও দিয়ে থাকেন তারা একজন আইএনজিবি কি ধরনের কাজ করেন ক্লায়েন্ট ও কাজে জায়গার ভিত্তিতে আইএনজিবিদের কাজ আলাদা হয়ে থাকে সাধারণত তাদের কাজের তালিকায় পড়ে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট ও সহকর্মী ও বিচারকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা আইনি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য আইন কানুন ও নীতিমালা অনুধাবন করা বিভিন্ন আইন নথি উদাহরণ আপিল দলিল চুক্তি তৈরি করা ক্লায়েন্টদের পক্ষে যুক্তি সরবরাহ করা ও যথাযথ আইনি পরামর্শ দেওয়া কি ধরনের যোগ্যতা থাকতে হয় একজন আইএনজিবির আমাদের দেশে আইএনজিবি হওয়ার জন্য আপনাকে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে প্রাথমিক দুটি শর্ত হলো বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া আবশ্যক বয়স কমপক্ষে 21 বছর হতে হবে এই দুটি শর্ত পূরণ হলে বাকি ধাপগুলো প্রযোজ্য হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা আইন বিষয়ে পড়াশোনা বাধ্যতামূলক এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বার কাউন্সিল শিক্ষিত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য আপনার গ্র্যাজুয়েশন যদি আইন ছাড়া অন্য কোনো বিষয় হয়ে থাকে তাহলে এলএলবি কোর্স সম্পন্ন করা প্রয়োজন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল সনদ আবেদন ফর্ম জমা দেওয়ার পর কমপক্ষে 6 মাস একজন শিক্ষানবিস হিসেবে সিনিয়র কোনো অ্যাডভোকেটের অধীনে কাজ করতে হবে এরপর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হলে অ্যাডভোকেট হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন বার কাউন্সিলে সনদ পাবার মাধ্যমে আপনি মূলত নিম্ন আদালতে কাজ করার সুযোগ পাবেন হাইকোর্টে ও আপিল বিভাগে কাজ করার জন্য আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য অভিজ্ঞতা শর্তগুলো হলো হাইকোর্ট বিভাগ নিম্ন আদালতে কমপক্ষে 2 বছর কাজের অভিজ্ঞতা আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগে কমপক্ষে 5 বছর কাজের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করুন যে আপিল বিভাগে কাজ করার সুযোগ পেতে বিচারপতিদের স্বীকৃতি প্রয়োজন বিশেষ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি একজন আইএনজিবি কে আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনার অনুমতি দিতে পারেন কি ধরনের দক্ষতা ও জ্ঞান থাকতে হয় একজন আইএনজিবির যে কোনো আইনি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা ও যুক্তি সাহায্য সমাধান উপস্থাপন করার দক্ষতা থাকা এই পেশাই অপরিহার্য এছাড়া আইনের যে শাখায় আপনি কাজ করছেন তার উপর নিয়মিত জ্ঞান অর্জন করা গুরুত্বপূর্ণ আইনি পরামর্শ দেওয়া বা মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি কাজে দেবে অন্যান্য যে বিষয় স্কিল থাকা দরকার তা হলো গবেষণা কথা বলা ও লেখার ক্ষমতা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ক্ষমতা একজন আইএনজিপির কাজের সুযোগ কেমন একজন আইএনজিপির কাজের ক্ষেত্র আদালতে সীমাবদ্ধ নয় জুডিশিয়াল সার্ভিসের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইনি পরামর্শ দাতা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাবেন আপনি বিশেষ করে ব্যাংক বীমা ও বড় কোম্পানিগুলোর কাছে আইএনজিবিদের বেশ মূল্য রয়েছে এছাড়া বেসরকারি সংস্থার হয়েও কাজ করতে পারেন চাইলে স্বাধীনভাবে কাজ করার ইচ্ছে থাকলে নিজেই আইনি উপদেশ দেবার ফার্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন একজন আইএনজিবির মাসিক আয় কেমন একজন আইএনজিবির মাসিক আয় কাজের ধরন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল বারসনত নেবার শুরুতে হয়তো আপনি প্রতি মাসে 30000 থেকে 40000 টাকা উপার্জন করতে পারবেন সিনিয়র আইএনজিবিদের ক্ষেত্রে আয় কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে ক্যারিয়ার কেমন হতে পারে একজন আইএনজিবির আদালত ভিত্তিক কাজের বেলায় আইএনজিবিদের পদোন্নতি ধারা সুনির্দিষ্ট ধাপে ধাপে নিম্ন আদালত থেকে আপিল বিভাগে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করবেন আপনি সরকারি পর্যায়ে সহকারী জজ হিসেবে শুরু হবে আপনার ক্যারিয়ার 
এরপর সিনিয়র জজ যুগ্ম জেলা জজ অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজেও পদোন্নতি পাবার সুযোগ রয়েছে আইনি উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করলে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে আপনার পদ বদলে যাবে প্রতিযোগিতামূলক ও সম্মানজনক পেশার মাধ্যমে ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার ইচ্ছে থাকলে আইনজীবী হতে পারেন আপনি চলুন এক নজরে একজন আইনজীবীর পেশা আবার দেখে নেই এক নজরে আইনজীবী সাধারণ পদবি অ্যাডভোকেট বিভাগ আইন ও আদালত প্রতিষ্ঠানের ধরন সরকারি আধা সরকারি প্রাইভেট ফার্ম এবং কোম্পানি ক্যারিয়ারের ধরন ফুল টাইম লেভেল এন্ট্রি মিড ও টপ লেভেল অভিজ্ঞতা সীমা প্রতিষ্ঠান সাপেক্ষে সম্ভাব্য আয় ত্রিশ হাজার প্লাস কাজ অভিজ্ঞতা ও প্রতিষ্ঠান সাপেক্ষে সম্ভাব্য বয়স সীমা প্রতিষ্ঠান সাপেক্ষে মূল স্কিল বিশ্লেষণী ক্ষমতা যুক্তিসহ বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতা বিশেষ স্কিল গবেষণা করার দক্ষতা বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওতে আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না আর তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে আমাদের জানিয়ে দাও আমরা চেষ্টা করব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পরবর্তী ভিডিওর জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে নাও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ